Ja myślę, że sięgnięcie po wesele miało jakby kilka swoich etapów, nim doszło do realizacji takiego filmu, jaki dziś widzimy na ekranie. Początkowo wydawało mi się, że dla każdego, kto przeczyta wesele, jest oczywiste, że to jest zdumiewający utwór, który jest właściwie reportażem. Wyspiański, gdyby żył za naszych czasów, napisałby reportaż do telewizji. No bo można tak powiedzieć, że to jest wesele, wszyscy e, znajomi się schodzą, znajomi tych, tego kręgu, który przychodzi do teatru. Wszyscy rozpoznają, kto jest gospodarz w wesela, kto jest pan młody, a kto jest panna młoda, jej rodzice, a przyjaciele pana młodego. Stanisław Wyspiański tak dalece chciał się posunąć w swoim, że tak powiem, przybliżeniu tych pierwowzorów, tych pierwowzorów, których postacie przedstawił w weselu, że chciał, żeby dwie panny, które występują na tym weselu, młode dziewczyny, żeby one występowały pod swoim nazwiskiem. I gdyby nie ich ciotka, znana pisarka Deotyma, która po prostu przyszła do niego i powiedziała, że to jest absolutnie niedopuszczalne, są dziewczyny na wydaniu, nagle cały Kraków zobaczy je na scenie, co one wygadują. To jest po prostu dla nich, one nie znajdą już męża. No i Wyspiański trochę się zmitygował i skreślił nazwisko dziewczynek i zostały pod imionami. Ale wszyscy wiedzieli, o co chodzi. No, czy to nie jest to, co dzisiaj jest reality show, czy e, jakiś, e, jakaś próba wywiadu ze znanymi osobami? Dokładnie to. E, oczywiście, że wesele było inaczej grane, bo było grane właśnie z całym takim e, e, szacunkiem, że było, z, 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 że e, e, z całą celebrą. Wesel jest napisany wierszem, ten wiersz jest błyskotliwy, biegnie szybko, tak jak prawdziwy dialog codzienny. No ale on, aktorzy starali się mu nadać większy ciężar i tak dalej. 